Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute nur ganz kurz und zwar geht es um das Wörtchen TypeDev. Das werdet ihr höchstwahrscheinlich sehr, sehr oft lesen. Ähm, in der Praxis wird es ganz gerne benutzt, weil es irgendwie, ja, Programmierer sind faule Menschen und in der Tat ist es eigentlich total was Einfaches, nämlich TypeDev bedeutet nichts anderes als, ich möchte jetzt eine Abkürzung für das, was kommt. Zum Beispiel sagen wir hier, ein unsigned char wird einfach abgekürzt als byte, denn es ist ja im Prinzip ein byte. Und den Typ byte gibt es, soweit ich weiß, nicht in C als normalen Typ, deswegen kann man hier sagen, ich hätte ganz gerne einfach eine Abkürzung für meinen unsigned char, einfach nur ein byte daraus zu machen. So, und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann dieses Byte ganz normal benutzen, indem ich sage Byte, ups, Byte. Normalerweise schreibt man das einfach alles groß, damit man merkt, dass es über Type Dev definiert wurde. Deswegen diese Großschreibung. Ähm, Byte, keine Ahnung, Byte 1. Und ja, das ist schon mein Byte im Prinzip dann. So kann ich mir eine neue Variable jetzt definieren. Es ist aber kein neuer Typ. Es ist einfach nur eine Abkürzung dafür, dass Anzeigen Chada steht. Also in der Praxis steht dann, oder im Compiler steht dann, dann steht dann da ein unsigned char, wo jetzt byte steht. Also einfach rein kopiert. Fertig. Mehr ist es nicht. Okay. Und ähm, ja, jetzt kann ich mit diesem byte hier arbeiten. Kann ihm zum Beispiel 22 zuweisen. Warum gerade 22? Weiß ich auch nicht, weil 42 auf die Dauer irgendwie langweilig wird. Okay, wenn wir jetzt hier Prozent %d eingeben und das byte 1 ausgeben, dann werden wir sehen, dass wir hier 22 ausgegeben bekommen haben. Aber wenn wir jetzt hier eine zu große Zahl haben, Achtung, ein Byte, also das, was ein Unsigned Char im Prinzip ist, geht bis nicht einschließlich 256. Also 255 ist die größte Zahl, die wir darstellen können. Und wenn ich jetzt hier 256, also wir haben hier nur 8 Bit sozusagen zur Verfügung, das heißt 2 hoch 8 ist die Zahl, die schon nicht mehr drin ist, weil 0 muss ja auch noch irgendwie dargestellt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier 256 eingebe, dann Vorsicht, haben wir einen zu kleinen, äh, zu kleinen Speicher gewählt sozusagen. Wir kriegen hier sogar ein Warning, das finde ich sehr, sehr nett übrigens. Aber im Prinzip haben wir einen Überläufer und fangen wieder bei 0 an zu zählen. Während wenn ich jetzt hier 257 reinhaue, dann landen wir bei 1. Ja, weil wir eben wieder von vorne anfangen, weil unser Byte zu klein war. Deswegen vorsichtig mit kleinen Zahlen. 255 ist die größte darstellbare Zahl, die ihr hiermit noch machen könnt. Okay, soviel zu TypeDev und ein ganz kleines bisschen was zu Overflow, so nennt sich das, wenn ihr einen Typ habt, der zu klein ist, aber da kriegt ihr dann immer eine Warnung, das heißt, ihr merkt es dann. Okay, ähm, ja, dann war es das auch schon wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.